Приветствую вас на канале. Получил в ремонт напольный вентилятор Binaton. Точнее, только его механизм, состоящий из регуляторов управления и мотора. Без стойки и винта с лопастями. Подключил к сети 220 вольт и пробую включить. Мотор не работает. Лично мне важны такие видео, где можно посмотреть устройства, причины неисправности и возможные способы их устранения еще до начала ремонта, чтобы оценить целесообразность его и вообще чего ожидать. К сожалению, в интернете нет ничего по ремонту этой модели напольного вентилятора. Конкретная модель Binaton A1692, работающая под напряжением 230 вольт, потребляемая мощность 70 ватт, изготовлена в Китае. Но исходя из того, что это всего лишь наклейка, данный вентилятор может продаваться под любым брендом. Достаточно прилепить нужную наклейку. Корпус из черного пластика. В голове через ее решетку виднеется клубок пыли. Из органов управления сверху регулятор таймера от 0 до 120 вероятно минут. Внизу зависимый переключатель на 4 положения. Три скорости частоты вращения и выключения вентилятора. Чтобы вскрыть корпус, понадобится отвертка с треугольной битой. По 2 мм каждая грань этого треугольника. И здесь 1, 2, 3, 4 шурупа. Выкручиваю их. Желательно отвертка с длинным жалом. Вот такие шурупы под треугольную биту. Располовине в корпус сразу вижу не вставленный до конца в переключатель красный провод. Крепление проводов в переключателе подобно всем современным настенным выключателям освещения. Глубоко вставляете заложенный конец провода, где он зажимается пружинным контактом. Подаю красный провод питания вперед. И вот он защелкнулся теперь. Заодно проверяю фиксацию трех остальных проводов, черного, синего и белого, поддергивая их в обе стороны. Причину назову банальной. Неисправен таймер. Или правильнее его назвать реле времени. Оно подобно китайскому часовому механизму. Оно и есть китайское. Для его извлечения нужно снаружи снять ручку, выдернув ее на себя, и выкрутить два больших шурупа, которым оно крепится к корпусу изнутри. Реле времени имеет корпус из прозрачного пластика. Для его разбора нужно выкрутить три шурупчика. Правда, лучше сначала ослабить пружину. Все элементы в нем, кроме пружины, изготовлены из хрупкого пластика. Возможно, от удара или с течением времени треснули центральный пластиковый диск и пластиковый элемент, в котором фиксируются два металлических контакта реле. Именно по этой причине напряжение питания не подавалось с одного контакта на другой, так как они не могли сомкнуться. Работает реле реально как часовой механизм. Со стороны ручки управления имеется пружина. При ее взводе начинает качаться маятник, вращаются шестеренки. Такое реле времени имеется в продаже на Алиэкспресс.ком по цене около 100 российских рублей. Ссылка будет в описании под видео. Я согласовал с хозяином ремонт вентилятора без таймера, поэтому я перекушу эти провода и спаяю их вместе. Итак, спаял провода между собой и упрятал их под термоусадочную трубку. На свое посадочное место креплю реле времени и устанавливаю на него ручку. Далее собираю корпус и вкручиваю 4 шурупа. Для наглядности проверки работоспособности намотал на вал двигателя кусок белой изоленты. Так, первый режим. Второй. Третий. Выключаю. Также вращается в горизонтальной оси и сам двигатель. Ну а мне осталось продуть мотор от пыли и ремонт окончен. Но в результате этого ремонта таймер в вентиляторе не работает, только имеется выбор трех режимов воздушного потока. Благодарю вас за уделенное время, всем пока!